Evet, bakalım bu ifadeyi sadeleştirebilecek miyiz? Her zaman olduğu gibi soruyu birlikte çözmeden önce videoyu durdurun ve kendi başınıza bir deneyin. İfadeye baktığımda, sanki bunu çarpanlarına ayırdıktan sonra, pay ve payda da bulacağımız ortak çarpanları da sadeleştirebilecekmişiz gibi geliyor. Payda, x üzeri 4 artı 8 x kare artı 7 var. Birinci terimin derecesinin 4 olması gözünüzü korkutmasın. Çünkü aynen ikinci dereceden denklemler gibi dördüncü dereceden denklemleri de çarpanlarına ayırmanın bir yöntemi var. Mesela eğer bu, x kare artı 8 x artı 7 olsaydı çarpanlarını nasıl bulacaktık? Çarpımları 7, toplamları da 8 eden 2 sayı bulacaktık. Ve aklıma bunu sağlayacak sadece 2 sayı geliyor. Evet, 1 ve 7. O halde bunu, x artı 7 çarpı x artı 1 olarak yazabiliriz. Şimdi buradaki x kare yerine x üzeri 4 olsaydı da aynı şeyi yapacağımız için, bunun yerine x kare artı 7 çarpı x kare artı 1 yazabilirim. Hatta isterseniz şöyle yapalım, x üzeri 2 yerine a kullanalım. Böylece hayal etmesi daha kolay olsun. Evet, a diyelim, a eşittir x kare. Evet, a eşittir x kare yazarsak, bu, a kare artı 8a artı 7, değil mi? Öyle olur. Çarpanları da a artı 7 çarpı a artı 1 olur. Ve şimdi eğer a yerine x kareyi geri koyarsak, x kare artı 7 çarpı x kare artı 1 olur. Dediğim gibi yüksek dereceli bir denklem gördüğünüzde sakın telaşlanmayın. İster yer değiştirme yöntemiyle, isterseniz de aklınızdan bu işlemi kolayca yapıp çarpanların ne olduğunu bulabilirsiniz. Peki, payı çarpanlarını ayırdığımıza göre, bir de paydaya bakalım. Paydadaki iki terim de 3x'e bölünebiliyor. 3x üzeri 5 bölü 3x. 3 bölü 3, 1. x üzeri 5 bölü x de x üzeri 4 eder. Bunu 3x'e bölünce de 1 oldu. Kesre baktığımızda, şu ana kadar yaptıklarımızın aslında pek de işe yaramadığını söyleyebilirim. Yani payda ne 3x var, ne de x üzeri 4 eksi 1 var. Ama biraz daha dikkat ederseniz, x üzeri 4 eksi 1'i, x üzeri 4 eksi 1'i çarpanlarına ayırabileceğimizi fark edeceksiniz. Neden mi? Nasıl mı? Çünkü x üzeri 4 eksi 1, bir kareler farkıdır. Şu anda kareler farkının a kare eksi 1 şeklinde olup, a artı 1 çarpı a eksi 1 şeklinde de çarpanlarına ayrıldığını düşünüyorsanız, a'nın da x kare eşit olduğunu düşünürseniz, bunu a kare eksi 1 haline getirebilirsiniz. Evet, hadi hepsini baştan yazalım. Pay aynı kalacak, yeşille yazayım. x kare artı 7 çarpı x kare artı 1. Bunların ikisi de bu şekilde kalacak, yani başka çarpanları yok. Bölü, 3x çarpı, 3x çarpı, x üzeri 4 eksi 1 yerine, x kare artı 1 çarpı x kare eksi 1 yazıyorum. Payda ve payda da x kare artı 1 olduğuna göre, bunları sadeleştirebiliriz. Bunu yapınca pay, x kare artı 7, payda da, 3x çarpı x kare eksi 1 olur. Evet, şimdi her şey daha temiz ve daha güzel görünüyor ama bu sadeleştirmeyi yaparken bu iki ifadenin cebirsel anlamda eşdeğer kalmalarını istiyorsak, x'in alamayacağı değerleri de kontrol etmemiz lazım. Mesela burada x sıfıra eşit olamaz. Çünkü olursa bu ifade tanımsız olur. Eksi 1 ya da artı 1 de olamaz çünkü bu değerler bu parantezi sıfırlar. O halde x sıfıra eşit olamaz ve x eksi ya da artı 1'e de eşit olamaz. Sadeleştirdiğimiz paranteze bakacak olursak, reel sayılarla çalışırken bu parantez zaten hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz. Neden mi? Çünkü x kare her zaman pozitif olacaktır. Ayrıca bir de x kareyi 1 ile topluyoruz. Evet, bu parantez ya da bu çarpan, bu kesri hiçbir zaman tanımsız yapmayacağı için, gönül rahatlığıyla sadeleştirebiliriz ve elde ettiğimiz ifade de orijinal ifadeyle eşdeğer olur. Eğer biri bizden bu ifadeyi tanımsız yapacak değerleri belirlememizi isteseydi, bunları yazacaktık. Bunları yazmamız gerekirdi. x sıfır olamaz çünkü sıfırla bölme işlemi yapamayız. Aynı şekilde x eksi 1 ya da artı 1 olursa da, payda sıfır olacağı için, x eksi 1 ya da artı 1'e de eşit olamaz. 
Bu iki ifadenin cebirsel anlamda eşdeğer olduğunu bir kere daha tekrarladıktan sonra isterseniz paydadaki çarpma işlemini yapalım. x kare artı 7 bölü 3x çarpı x kare 3x üzeri 3 3x çarpı eksi 1 de eksi 3x eder. Bu ifadelerin hepsi eşdeğer. İşte bu kadar.